ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேதூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கஷ்டப்பட்டு மாவு பிசையாமல் சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும்னு இல்லைங்க லைட்டாக கண்ணாடி பதம் வந்தாலே போதும் இது கூட நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கடைசியாக மல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஷீட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் பிரெட் எடுத்துக்கோங்க சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் தோசைக்கல்லை மேலே போட்டு மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெட் டேர்ம்ஸ் ஆகிடும் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு இதை நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கோங்க இப்படி தேய்க்கும் போது ஷீட்ஸ் பிரெட்டு வந்து நல்லா டைட் ஆகிடும் இப்போது இதை வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸாக ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் சைட்லேயும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஷீட்ஸ் வந்து மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை ஒட்டுறக்கு நம்ம மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மைதா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் கெட்டியாக கலக்கிக்கோங்க இதை ஒரு சைட் மட்டும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணாத சைடை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ண ஷீட்டை வந்து மேலே இது பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ இது கோன் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக ஸ்டஃபிங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுற்றிலும் மைதா பேஸ்ட் வச்சு நம்ம சீல் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு மாவு பிசைஞ்சு ஷீட் ரெடி பண்ணணும்னு இல்லைங்க இப்படி பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாக வச்சுக்கோங்க சூடானவுனே மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க இல்லாடி டக்குன்னு கருகிடும் இது சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது சாஸோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகும் சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதை நீங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன